Ferrari perdendo muito entre quali e corrida e muito mais no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Ferrari nesta manhã de sexta-feira, começando com uma coisa menos importante que é a opinião do Damon Hill sobre o futuro de Charles Leclerc. O campeão de 96 falou que não consegue enxergar Leclerc indo para Mercedes ou Red Bull porque não teria motivo para essas equipes mudarem seus pilotos, a sua dupla, nesse momento. Hill ainda fala que Leclerc não demonstrou ainda a consistência de um campeão, fazendo boas exibições ao longo de uma temporada, mas também oscilando muito, tendo exibições ruins em vários pontos de um ano. E ainda diz que seria melhor para o Leclerc no momento permanecer na Ferrari mesmo a médio e longo prazo, porque não teria muito mais janela para ele ir. Mas quando perguntado se a Aston Martin seria uma equipe interessante, ele fala que sim, é uma equipe para se pensar no futuro possivelmente, por conta dessa evolução que teve de um ano para o outro, o que obviamente chamou a atenção de todo o paddock e de todo o mundo da Fórmula 1. Mas podemos ver claramente que Damon Hill não confia muito no Leclerc em termos de resultados, o que eu, Matheus, considero compreensível, já que se tem em algum vídeo aqui recentemente, até no Twitter, que Leclerc ainda comete mais erros do que deveria para a experiência que ele já tem na Fórmula 1. É um piloto que parece que ainda não evoluiu em alguns aspectos, ele estagnou no desenvolvimento e na consistência, melhor dizendo. É um piloto que tem um potencial enorme, mas nós não sabemos se ele vai atingir esse potencial, se ele vai conseguir chegar nesse potencial. Algumas pessoas colocam Leclerc junto de Verstappen, por exemplo. Para mim ainda falta um pouquinho para o Leclerc chegar, principalmente no que diz respeito à consistência, e o carro não é necessariamente uma desculpa para isso, porque mesmo com o carro inferior, você tem pilotos que apresentam consistências nas suas campanhas, e se você pegar o Verstappen como exemplo disso, a evolução dele de 2018 para cá é nítida, notória para todo mundo que quiser fazer o comparativo, enquanto o Leclerc evoluiu em 19, 20, mas parece que estagnou, e isso está afetando sim os pontos e o desempenho do Monegasco. Mas qual a sua opinião? Você concorda com o Damon Hill? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o companheiro de Leclerc, que é o Carlos Sainz, em que ele fala sobre as dificuldades do carro. Ele diz que não é um carro fácil de pilotar e no momento estão lutando muito com a imprevisibilidade. É um carro muito complicado, torna as voltas de classificação, ritmo de corrida, mudanças nas condições, desgaste no pneu, vento, tudo muito complicado de prever e de se adaptar. Como piloto, ele tenta deixar isso de lado, sente que entende como precisa conduzir essa geração de carros e entende como quer configurar o carro ao gosto dele, ou pelo menos a geração ao gosto dele. Só que ver a diferença para a Red Bull dói nele, e nem tanto o fato de estarem em quarto ou quinto nos construtores, por exemplo. Sainz fala que o que realmente machuca ele é ver essa distância absurda para a Red Bull, principalmente nas corridas, que inclusive é o tema central deste vídeo que você deve ter olhado aí na capa. Em matéria que você confere aí na descrição, as outras também estão para você que gosta de ler, mas em matéria que está aí do Fórmula 1, nós podemos ver alguns problemas que a Ferrari vem enfrentando. Por exemplo, o carro não é capaz de gerar downforce de forma estável na corrida, principalmente em alta velocidade, em curvas de alta. O carro tem sido muito imprevisível, confirmando o que o Carlos Sainz falou. Charles Leclerc, inclusive, falou que o problema não é apenas quando você sai de uma curva e vai para outra, mas às vezes no raio da mesma curva o carro tem um oversteer e depois um understeer. E isso ficou muito evidente em Miami no primeiro setor, que é um trecho que precisa de um carro mais equilibrado, com downforce, e a Ferrari perdia mais de meio segundo para os rivais naquela ocasião. Se do meio do ano do ano passado para cá a Ferrari já havia perdido terreno para a Red Bull, a situação ficou pior ainda agora em 2023, 
Entre o sábado e o domingo, a Ferrari perde cerca de meio segundo para a Red Bull, ou seja, a performance que ela apresenta no sábado ou até mesmo nas simulações de sexta-feira não correspondem ao que ela consegue entregar no domingo, sendo bem mais lenta na hora do vamos ver. Se você pegar mais uma vez como exemplo o primeiro setor de Miami, justamente por conta desse nível de downforce e estabilidade do carro, o SF23 perde entre a classificação e a corrida em relação às outras equipes que estão ali em volta cerca de dois décimos só naquele primeiro setor para Aston Martin e até quatro décimos para Mercedes. Em termos de velocidade média, as outras equipes perdem de 13 a 15 km fazendo um comparativo com a Red Bull, enquanto a Ferrari chega a perder 20 km. Números que mostram a instabilidade do projeto ferrarista. Em baixa velocidade o problema também continua, só que numa escala um pouco menor, perdendo cerca de 8 km mais ou menos para a Red Bull. A janela de operação do SF23 é muito pequena e instável, algo que inclusive era falado sobre o W13, por exemplo. Só que o W13 ele funcionava um pouco melhor nas corridas do que no qual era o inverso da Ferrari. Resolver todos os problemas desse carro, com apenas algumas poucas atualizações planejadas, vai ser muito difícil ou até mesmo impossível. A Ferrari vai ter que estabelecer uma base e com essa base então melhorar o seu carro a exemplo do que está sendo dito pela Mercedes, que vão estabelecer uma base para no final do ano e ano que vem estarem competindo de forma mais ferrenha. Lembrando que a Ferrari não pretende levar as suas atualizações para Mônaco, então somente em Barcelona teria o início dessa reviravolta dessa campanha de recuperação da Ferrari. E como curiosidade, existe uma equipe que tem o um inverso da Ferrari, ou seja, no sábado vai mal, mas no domingo anda melhor, que é a Aston Martin. A diferença dela para a Red Bull cai do sábado para domingo, apesar de ainda não conseguir andar no ritmo dos taurinos. Mas a Aston Martin melhorou inclusive em Miami com um DRS mais efetivo e vamos ver se em Mônaco, que é uma pista que a Aston Martin a princípio vem como favorita ou uma das favoritas, eles conseguem andar no ritmo da Red Bull. Vamos ter que esperar para ver, mas fato é que a Ferrari não está numa boa temporada e o processo de reestruturação não é simplesmente mudar um chefe de equipe. Você precisa também rever conceitos e fazer um planejamento de médio a longo prazo. Vamos ver se a Ferrari vai ter paciência para concluir esse planejamento. E aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!